Then he continues the verse number 31. In Vers 31 setzt er fort. He says, and the second is like namely this, thou shalt love thy neighbor as thyself. There is none other commandment greater than this. Das zweite ist dies. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als diese ist kein anderes Gebot. Halleluja. Amen. 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 And so here we see Jesus has condensed, you know, the whole law into these two statements. Und hier sehen wir, wie Jesus wirklich das Gesetz als Ganze, das ganze Werk des Gesetzes in zwei Sätzen und zwar gedichtet hat. He says, with all your heart, in other words, with your whole heart. Ja, das heißt, vom ganzen Herzen. With your whole soul. Mit deiner ganzen Seele. With your whole mind. Mit deinem ganzen Verstand. With your whole strength. Mit deiner ganzen Kraft. Now he's talking about the heart, your emotion. Also mit dem Herzen spricht er über deine Emotionen. He's talking about your soul, which is actually your emotion and your thoughts and your intellect. Er spricht von deiner Seele, sprich deine Seele besteht aus deinen Emotionen und dein Intellekt, sprich dein Verstand. In other words, your consciousness. Anders gesagt, dein Bewusstsein. Then he talks about your mind, which is your understanding or your, you know, your thoughts. Und da spricht er über den Verstand, was eigentlich deine, deine Gedanken sind, beziehungsweise dein Verständnis, deine Art zu ticken. And then he talks about your strength. Und nun spricht er über deine Kraft. Your action. Deine Handlung. Everything that you engage on. Alles, womit du dich beschäftigst. And so the, most, the important word there too that needs to be understood. Und ein wichtiger Begriff, was hier be also verstanden werden soll, ist Love. Ist die Liebe. So you will have to love. Also wirst du lieben müssen. God. Gott. This one God. Diesen einen Gott. With your heart. Und zwar mit deinem Herzen. With your whole soul. Mit deiner ganzen Seele. With your whole mind. Mit deiner ganzen Ver mit deinem and ganzen Verstand. With your whole strength. Und mit deiner ganzen Kraft. So what is love? Also was ist die Liebe? Because we need to understand that. Denn es ist wichtig für uns zu verstehen. In order for us to understand what Jesus is trying to say. Also damit wir begreifen die Aussage Jesu in diesem Fall. And so here love is simply he's talking about identification. Liebe hier spricht über die Identifizierung. Because identity is the highest form of love. Denn die Identität ist die höchste Form der Liebe. Amen. Amen. And so Jesus is saying that you will have to identify to the one Lord. Und hier sagt Jesus, du wirst dich mit dem einen Herrn identifizieren müssen. With all your heart. Und zwar vom ganzen Herzen. No, no reservation. Also es gibt keine Zurückbehaltung, kein, kein, also, kein, also kein Vorbehalt. Now this is the only way that this error, which is the carnal mind within us, is going to be cured. Also das ist ja einzige, die einzige Art und Weise, wodurch die fleischliche Gesinnung in uns wirklich aufgelöst und ausgelöscht werden kann. Halleluja. Amen. Glory be to God. Ehre sei Gott. And so when we come into this place, also wenn wir zu diesem Punkt ankommen, this, this consciousness, und zwar dieses Bewusstsein, that we wholeheartedly identified with the God, the creator of everything, then we will see from his perspective. Dass wenn wir vom ganzen Herzen, wir identifizieren uns mit diesem einen Herrn, was geschieht mit uns, dann betrachten wir, dann nehmen wir wahr, und zwar von seinem Blickwinkel. Halleluja. Amen. 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 So Jesus was making a very profound statement. Also Jesus hat hier eine tiefgründige Aussage getroffen. Now, if love is identity, wenn die Liebe nun die Identität ist, so Jesus is saying, dann sagt Jesus, that your heart, dass dein Herz, because he precise, he says all your heart. Denn hier hast es vom ganzen Herz. Now, if all my heart identify to God, denn wenn mein ganzes Herz sich mit Gott identifiziert, then it means that God is my heart. Dann bedeutet es, dass Gott mein Herz ist. Amen. Amen. If all my soul identify to this God, to this one God, then it means that my soul is God. 
Wenn meine ganze Seele von der Ganzheit her sich mit Gott identifiziert, mit diesem einen Herr, dann bedeutet es, dass meine Seele Gott ist. The same with my mind. Genauso mit meinem Verstand. The same with my strength. Genauso mit meiner Kraft. Then where am I then? So, in the whole equation. So in dieser ganzen Gleichung, wo bin ich denn überhaupt? Halleluja. Amen. You know more there. Dann gibt es mich gar nicht mehr. Amen. Amen. That's why we emphasize the message of oneness with God in Christ. Und deshalb heben wir hervor die Botschaft der Einheit in Gott, also die Botschaft der Einheit mit Gott in Christus. So it is not your heart. Es ist nicht dein Herz. It's not your emotion. Es sind nicht deine Emotionen. Now the problem is now if you begin to feel unforgiveness. Wenn du zum Beispiel, example, wenn du zum Beispiel Unvergebenheit fühlst, bitterness, Bitterkeit, envy, hatred, neid, hass. The problem is not that something has happened to you. The point is that you haven't kept the first commandment. You don't love God with all your heart with all your, your, your soul, with all your mind and with all your strength. Because if you do that, the heart of God, there is no unforgiveness. Amen. There is no bitterness. Amen. There is no envy. And therefore, whatever anyone does to you, just like God is forgiven, you will also forgive. Amen. Amen. Und wenn all diese Eigenschaften, die ich bisher genannt habe, noch im Herzen bleiben, was geschieht denn? Dann heißt es, dass das erste Gebot Gottes habe ich nicht eingehalten. Das bedeutet, dass ich Gott nicht vom ganzen Herzen, vom ganz, von der ganzen Seele, vom ganzen Verstand und von der ganzen Kraft nicht liebe. Das bedeutet, dass Gott hat meine Seele nicht zu sich gemacht, also zu seins gemacht. Und deshalb ist es wichtig auch zu sehen, dass wenn ich das zulasse, dass Gott meine ganze Seele, mein ganzer Verstand, meine ganze Kraft einnimmt, genauso wie Gott sich verhält, zum Beispiel bei einer Verletzung. Genauso verhalte ich mich. Doch der Punkt, die manche hervorheben, ist, naja, jemand hat mir was getan. Hier, gemäß dem ersten Gebot, ist es wirklich von unter, unter ich sag mal so, von untergespielten Rolle, dass jemand dir was getan hat. Sondern es geht ja darum, liebst du dem Herrn? Sprich, identifizierst du dich mit dem Herrn vom ganzen Herz und vom Ganzen? Amen. 